ஹையர் ஒன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான நேமிங் ரியாக்ஷன் இந்த வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்கக்கூடிய நேமிங் ரியாக்ஷன் சார் அதை என்ன சார் நேமிங் ரியாக்ஷன் மட்டும் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நேமிங் ரியாக்ஷன் நிறைய பேர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி விட்டுறாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் எதையாவது நல்லா படிக்க முடியாத பசங்க இதை பார்த்திங்கன்னா போது ஷார்ட் கட் ட்ரிக்கில் சொல்லித்தர போகிறேன் தவிர உங்களை காம்ப்ளெக்ஸாக நான் போட்டு அது இதுன்னு டெக்னிக்கல் டேர்மெல்லாம் சொல்லி இந்த கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்குங்களே அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாமல் ஷார்ட் கட் ட்ரிக்கில் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணுங்கள் அந்த கீழே இந்த வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் நான் இன்ஸ்டா ஐடியில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் யூனிட் தேர்ட்டீனில் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைமரி மீன் டேர்ஷிய மீன் செகண்டரி மீன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரைமரி மீன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆல்கில் குரூப் இருக்குது ஆல்கில் குரூப்பில் சிஹெச் த்ரீ அந்த மாதிரி ஸோ என்ஹெச் டூ இதுதான் ப்ரைமரி மீன் செகண்டரி மீன் அப்படின்னா என்ஹெச் ரெண்டு ஆல்கில் குரூப் வரும் சரிங்களா அதனால தான் செகண்டரி அமீன் ஸோ டேர்ஷியரி அமீன் அப்படின்னா எச்சே வராது ஒரு மூணுன்னா இப்படி வரும் சரிங்களா ஆல்கில் குரூப் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் இது ஒன் டிகிரி அமீன் இது டூ டிகிரி செகண்டரி அமீன் இது டேர்ஷியரி அமீன் இது சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சும்மா தான் இது எழுதிக்க பேசிக்குது சும்மா தெரியறதுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்னென்னா மூணு ரேமிங் ரியாக்ஷன் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கெபரியா டேலமைடு ஸோ கெபரியா டேலமைடை பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ கெபரியா தேலமைட் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ தேலமைட் ஓ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த தேலமைடை எடுத்துக்கிறோம் நான் டக்குன்னு ரியாக்ஷனுக்குள்ளேயே போயிடுறேன் உங்களுக்கு பேசிக் சொன்னால் புரியாது ஸோ அதனால் ரியாக்ஷனுக்குள்ளே போயிடுறேன் பென்சின் ரிங் இப்படி போட்டுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஹைட்ரஜன் உள்ளே வந்து அந்த கோடு போகிறதால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் ஒரு முட்டை மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ கேட்குறது ஃபன்னியாக தான் இருக்கும் பட் இதுதான் நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ஈஸி ஸோ தேலமைட்னா இங்கே கீட்டோன் குரூப் வரும் கீட்டோன் குரூப்னால் சி மேலே டபுள் பாண்ட் போட்டு ஓ ஸோ ரெண்டு சைடுமே போட்டுக்க ஸோ இந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ணுறேன்னா ஹென்ஹெச் நான் அமைன் குரூப் ஒன்று வரணும்ல அதுக்காக இது தான் தேலமைடு இந்த தேலமைடை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்க தேலமைடை நம்ம ஆல்கஹாலிக் கேஓ வச்சு கூட போகிறோம் ஆல்கஹாலிக் கேஓ ஹெச் கூட ரியாக்ட் பண்ண விடுறோம் ரியாக்ட் பண்ணால் அதே தேலமைடை வரைஞ்சிக்க திரும்பவும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை போட்டுக்கோ அதே தேலமை ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ முடிஞ்சா முடிஞ்சா அதே தான் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி பிள் இங்கே என்ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் தானே இது அப்போது எண் இருக்கிறத அப்படியே போட்டுரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த பொட்டாசியம் மட்டும் வாட்டர் எலிமினேட் ஆகிரும் வாட்டர் என்னாயிரும் எலிமினேட் ஆகிப்பார் ஹெச் டூ ஓ எலிமினேட் ஆகிரும் அப்போ பாக்கி கே அப்படியே வந்துடுது ஸோ இங்கே கே பொட்டாசியம் ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுனால இங்கே மைனஸ்ன்னு போட்டுருங்க ஓகேவா புரிஞ்சுதான் அடுத்தது ஓகேவா ஃபர்தராக ஆல்கில் ஹேலைடை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்கில் ஹேலைடுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆல்கில்னால் சிஹெச் த்ரீ மெத்தல் குரூப் மெத்தல் குரூப் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ ஆரில் வேறு ஆக்லில் வேறு ஆரில் வந்து இந்த ப்ராசஸில் அண்டர்கோ ஆகாது இது ஏன் கடைசியில் பார்ப்போம் அது கொஷினாக டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஆல்கில் ஹேலைடை நான் ஜென்ரல் ஃபார்மில் போட்டு ரியாக்ட் பண்ண விட்ற இதில் ஸோ அதே ஸ்ட்ரக்சரை திரும்ப வரைஞ்சிக்க ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓகேவா சி டபுள் பாண்ட் ஓ போட்டாச்சு இப்போ இந்த ஆல்கில் ஹேலைடை அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே பாரு எண் அப்படியே வந்துடும் எண் அப்படியே போட்டுரு இது எக்ஸுங்கிறது ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் கேக்கு பதில் ஆர் போட்டு அவ்வளோதான் அதுக்கு முன்னாடி பாண்ட் ஒன் போட்டுரும் வச்சுட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு திரும்பவும் இங்கே இடம் பார்த்ததுனால பரிச்ச பேப்பரில் இப்படி தான் போடணும் இப்படிலாம் வளர்ச்சலாம் போடுது அக்வஸ் அக்வஸ் கே வச்சு போடுறேன் அக்வஸ் கே வச்சு போட்டால் இந்த தேனமைடானது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பென்சின் ரிங் வரைஞ்சிட்டேன் ஓகேவா இதுக்கு இடம்பத்தில் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுட்டேன் அக்வஸ் கே ஓ வச்ச போடுறேன் சரியா போட்டுட்டு அதே சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ போடுறேன் போட்டனா இப்போது என் ஆறுக்கு பதில் ஹைட்ரோலிசஸ் ஏற்படுது ஹைட்ரோலிசஸ்னால் வாட்டர் ஆட் ஆகுது அப்போது இந்த ரெண்டு இடத்துல இந்த ரெண்டு இடத்துல பிளைவு ஏற்பட்டுருது இது வந்து மெக்கானிசம் எக்ஸாக்ட் மெக்கானிசம் கிடையாது நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்காக சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல பிளவிடுது பிளவுனால் பிரேக் ஆகிடுது பிரேக் ஆகி இந்த மாதிரி பாண்டு போட்டுக்க ஓகே ஓகே அ
ஸோ அப்போ ஹெச் டூ ஹெச் டூன்னு போட்டுறாத அந்த ஓ டூ தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா சிம்பிளாக இருக்கா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு புரிஞ்சுதா இது இன்வெர்ட்ருக்கு சொல்கிற மாதிரிங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் என்ஹெச் என்கே என்ஆர் சரியா அடுத்தது லாஸ்ட்டில் ஓகே ஓகே அடுத்தது லாஸ்ட்டில் ஆர் என்ஹெச் டூ இதுதான் அந்த ஃபார்மேஷன் இது மட்டும் மாறவே மாறாது இது எல்லாத்துலேயுமே வரும் இந்த தேலை மேடுங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரு இது மட்டும் மாறவே மாறாது இது மட்டும் சைடில் மாறிட்டு இருக்கு என்ஹெச் என்கே என்ஆர் ஓகே ஓகே ஆர்என்ஹெச் டூ ஆர்என்ஹெச் டூனா ப்ரைமரி மீல் ஜென்ரலாக எழுதியிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுதான் இந்த இடத்துல மாறும் பரிச்ச பேப்பரில் எழுதிடாத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன் சரியா பரிச்ச பேப்பரில் எழுதிடாத ஓகே இதோட பேர் எழுதலாம் என்ன அப்படின்னா ப்ரைமரி மீன் வச்சு தான் ப ப்ரைமரி மீன் வந்து உருவாக்கியிருக்கும் இது பேர் வந்து கெபரியால் தேலமை சிந்தசிஸ் வச்சு பொட்டாசியத்தை வச்சு சாரி தேலமைடை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி அமீனை உருவாக்கியிருக்கோம் சரியா இதுதான் அப்போது இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் கெபரியால் தேலமை சிந்தசிஸ் மூலியமாக அனிலின் வந்து அண்டர்கோ ஆகாது ஏன்னு கேட்போம் புக் பேக்கில் இருக்குது அனிலின் டஸ் நாட் அண்டர்கோ பை திஸ் மெத்தட் பிகாஸ் எதுனாலனா இங்கே ஆல்கில் ஹேலைடு குரூப் தான் இருக்குது ஆரில் ஹேலைடு வந்து டஸ் நாட் அண்டர்கோ நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் போட மறந்துட்டேன் இங்கே எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் ஆனால் தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் சரிங்களா அப்போ எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் வந்து அங்கே நடக்காது நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிஷன் போகாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு தேலமேட் ரியாக்ஷனும் நடக்காது ஐ மீன் ரியாக்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால் ப்ரைமரி மீன் கிடைக்காது புரிஞ்சுதா ஸோ அதனால தான் அப்படின்னு சொல்லி ரீசன் எழுதிருங்க இதுக்கு பேர் எழுதலாம் இது வந்து தேலமைட் தேலமைடு ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஹெச் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆ அடுத்தது இது வந்து பொட்டாசியம் தேலமை இங்கே பாரு பொட்டாசியம் தேலமை தேலமைடு ஓகேவா அடுத்து இது பேர் என்ன இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஆர் வந்து ஆல்கில் சொன்னேன் என் ஆல்கில் இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே இடம் பார்த்தல இங்கே எழுதுகிறேன் என் ஆல்கில் இப்படி தான் எழுதணும் என் ஆல்கில் ஓகேவா தேலமைடு என் ஆல்கில் தேலமைடு அவ்வளோதான் தேலமை முடிச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்து இது பேர் என்ன தேலிட்டி பொட்டாசியம் இருக்கா பொட்டாசியம் தேலிட்டி இது பேர் என்னது இடம்பத்தில் பொட்டாசியம் தேலிட்டிக்கு எச் வேணாம் தேலிட்டி ஓகேவா அங்கே வந்து ப்ரைமரி மீன் கடைசியில் எழுதிக்குவீங்களா இடம்பத்தில் எனக்கு ஒன் டிகிரி இப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் டிகிரி அமீன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைனா ப்ரைமரி அமீன் எழுதிக்கலாம் இது புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸி புரிஞ்சுக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கார்பலமின் ரியாக்ஷன் போயிடும் இப்போ இந்த கார்பனமின் ரியாக்ஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரியாக்ஷன் கார்பனமின் ரியாக்ஷன் இதுலேயும் அலிஃபேட்டிக் அர அரோமேட்டிக் ப்ரைமரி மீன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் வரும் சரிங்களா தாங்க முடியாத ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கார்பனமின் இது வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு சோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி அமீனை சோதனை படுத்துறது தான் கார்பனமின் கார்பனமின்ங்கிறது ஒரு சோதனை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் கார்பனமின் ரியாக்ஷன் ஐசோசைனேட்னு சொல்லுவாங்க ஐசோ சயனேட் ஐசோசைனேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கார்பனமின் ரியாக்ஷன் ஓகேவா அது எதனால ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா குளோரோஃபார்மு கேஓஹெச் போட்டு பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் போட்டு எத்தில் அமீன் கூட போட்டு ரியாக்ட் பண்ணால் ஐசோசைனேட் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எத்தில் அமீன் சார் எத்திலுங்கிறது சி டூ ஹெச் ஃபை அமீன் அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி அமீன் நான் சொன்னேன் அலிஃபேட்டிக் ஆர் அரோமேட்டிக் ப்ரைமரி அமீன் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நான் அமீன் போட்டுக்கிறேன் என்ஹெச் டூ போட்டேன் இது கூட ஒரு குளோரோஃபார்ம் போடுறோம் குளோரோஃபார்ம் நீங்கள் தானே வச்சுக்கணும் குளோரோஃபார்ம் சரி இது எத்தில் அமீன் இது பேருக்கு இது பேர் குளோரோஃபார்ம் இது கூட கேஓஹெச் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் போடுறேன் இப்போது நான் வந்து இது ரியாக்ட் பண்ண விட்றேன் ரியாக்ட் பண்ண விட்டேன்னே நல்லா கேட்டுக்க ரொம்ப ஈஸி இது அப்படியே இதை சி டூ ஹெச் ஃபை ஐசோசைனைட் சரியா சி டூ ஹெச் ஃபைட் நல்லா பார்த்துக்க என் அப்படியே எழுதிக்க என் சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எ சிஎன்னா சைனைடு சிஎன்என சைனைடு என்சினா ஐசோசைனைட் ஓகேவா ஐசோ சைனைட் அப்போது எத்தில் ஐசோ சைனைட் எத்தில் ஐசோ சைனைட் தான் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்குது இதுதான் அந்த ஸ்மெல்லு தாங்க முடியாத ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் ஸோ அதை வச்சு டெஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ப்ளஸ் இங்கே வந்து சிஎல் த்ரீ இருக்கா த்ரீ கேசிஎல் த்ரீ கேசிஎல் பாருங்கள் த்ரீ அதுக்குன்னு த்ரீ கேசிஎல் போட்டுறாதீங்க ஃபஸ்ட்டு சிஎல் சிஎலுக்கு த்ரீ இருக்குது 
அது அப்புறம் போட்டுக்கலாம் கே போட்டுக்க முன்னாடி த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்கனால் முன்னாடி த்ரீ போட்டேன் ப்ளஸ் ஹெச்டூஓ பாக்கி ஹெச்டூஓ தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ஹெச்டூஓவில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் ஹெச் இருக்குது இங்கேயும் ஹெச் இருக்குது எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணணும்ல அப்போ அதனால் த்ரீ ஹெச்டூஓ நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தில் பிரைமரி அமீன் ஓகேவா எத்தில் அமீன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்தது குளோரோஃபார்ம் இங்கே எழுதணும் குளோரோஃபார்ம் அடுத்தது இது வேண்டாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இதுதான் ப்ராடக்ட் அப்போ எத்தில் ஐசோசைனேட் இந்த ப்ராடக்ட் நேமு ஸோ இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுதான் கார்பலமின் ரியாக்ஷன் ஸோ மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னா கடுகெண்ணெய் வினைனு சொல்லுவாங்க கடுகெண்ணெய் வினைனா கடுகெண்ணெய் ஸ்மெல் வரல கடுகெண்ணெய் வினைங்கிறாங்க இப்போ நான் வந்து மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷனுக்கும் ஒரு மெத்தில் அமீனும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ப்ரைமரி அமீன்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்டரி அமீனிலும் டெர்சரி அமீனிலும் இது பண்ண முடியாது அதனால் ப்ரைமரி அமீன் கூட மெத்தல் குரூப் எடுத்துக்கிறேன் அது கூட என்ன ரீஜெண்ட் போட போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க கார்பன் டை சல்ஃபைடை போட போகிறேன் அப்போ கார்பன் டை சல்ஃபைடை போட்டால் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு மஸ்டர்ட் ஆயில் கிடைக்கும் இது முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன ரீஜன் போடணும் மெர்க்குரி குளோரைடு போடணும் மெர்க்குரி குளோரைடு போட்டால் தான் எனக்கு மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும் மஸ்டர்ட் ஆயில் கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது அந்த அந்த ஸ்மெல் வரனால மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க அதை பேர் ஓகே இப்போது சிஎஸ்டி என்எஸ்டி எழுதியாச்சு டை சல்ஃபைடு கார்பன் டை சல்ஃபைடு எழுதியாச்சு இப்படி தான் எழுதணும் ஸ்ட்ரக்சரை எழுதிட்டு இங்கே பாருங்கள் நான் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் இந்த ஹெச் டூ வந்து இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகும் நான் போடுற மாதிரி போட வேண்டாம் நான் ஞாபகம் வச்சுருக்காக போடுறேன் சிஹெச் த்ரீ என் இங்கே ஒரே ஒரு ஹெச்சு போகிற மாதிரி அந்த ஹெச் ஒரு ஹெச்சு மட்டும் பிடிச்சிக்கோ இது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு சி எஸ் பாரு இந்த ஹெச் போய் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு எஸ்ஹெச் ஓகேவா அப்போது இங்கே என்ன ஆயிரும் இங்கே வந்து சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடும் ஓகேவா அப்புறம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஸோ இது வந்து இது பேர் வந்து என்னென்னா நம்ம கார்பாக்ஸ்லி கேசிடின்னு சொல்லுவோம் சிஓஹெச் அது மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் சிஎஸ்எஸ்ஹெச்னு இருக்குது இது கார்பமிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் இது பேர் என்னது கார்பமிக் ஆசிட் அப்போ நம்ம எழுதுகிற மாதிரி எண்மித்தில் எண்மித்தில் ஓகேவா எஸ்ஸுனா டை தயோ ரெண்டு தயோ இருக்குது அதனால் டை தயோ சரிங்களா கார்பமிக் ஆசிட் கார்பமிக் ஆசிட் புரிஞ்சுதா கார்பமிக் ஆசிட் இந்த ப்ராடக்ட் நேம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கீழே ஸோ மெர்க்குரி குளோரைடை நான் போடுறேன் மெர்க்குரி குளோரைடு போட்டால் நான் எழுதுற மாதிரி எழுதுங்க இது 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 சிஹெச் த்ரீ என்னு பாண்ட் அப்படியே போட்டுக்க சிஎஸ் போட்டாச்சா இப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் தான் எழுதிருக்க அதனால் இங்கே ரெண்டு பாண்டு புரிஞ்சுதா ஸோ இது தான் மஸ்டர்ட் ஆயில் இது தான் அந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் இதோட பேர் என்னென்னு நம்ம அப்புறம் எழுதுவோம் ப்ளஸ் ஓகே பாக்கி இருக்கிறது அப்படியே எழுது ஹெச்ஜி ப்ளஸ் சிஎல் டூ இருக்குது பாரு சிஎல் டூ இருக்குது ரெண்டு ஹெச் பேலன்ஸ் இருக்குது மொத்தம் மூணு ஹெச் இருக்குது ஓகேவா நம்ம குழப்பாமல் எழுது ஒரு ஹெச் வந்து இங்கே எழுதிடு அப்போ டூ ஹெச்சிஎல்னு போட்டுரு ஏன் டூ ஹெச்சிஎல் போட்டோம்னா இங்கே டூ இருக்குது அதனால் டூ ஹெச்சிஎல் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஜி ஹெச்ஜி அப்படின்னா ஹெச்ஜி இருக்குது போட்டுட்டேன் எஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் எஸ் ஒன்று போட்டால் ஒன்று போடல அதனால் ஒன்று புரிஞ்சதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் ஓகேவா அப்போ இதோட பேர் எழுதணும் இதுதான் வந்து எண்மத்தில் டைத்தையோ கார்பமிக் ஆசிடு இது வந்து நீங்கள் தான் எழுதணும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இதுதான் மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் எழுதி வச்சுடாதீங்க அதோட ப்ராடக்ட் நேம் எழுதுங்க தயோ சைனேட் ஐசோ தயோ இங்கே பாருங்கள் என்சின் இருக்குது அப்போ சைனேட் இதுதான் வந்து மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் ஸோ ரொம்ப ஈஸி இது இங்கே எழுதுங்க மெத்தில் அமீன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது கார்பன் டை சல்ஃபைடுன்னு எழுதிக்கோங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு பேர் தான் முக்கியம் எழுதிட்டு திஸ் இஸ் தி மஸ்டர்ட் ஆயில் ரியாக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மூணு ரியாக்ஷனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த மூணு ரியாக்ஷன் போகணும்னு நினச்சேன் மீதி இருக்க நேம்ஸ் ரியாக்ஷனும் பார்ப்போம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த வருஷம் இந்த கே